أكيد سبق ولاحظنا بعض الأطفال في محيط مجتمعنا يقومون بسلوكيات غريبة مختلفة عن أقرانهم سنة 1900 ميلادي كان الطفل المصاب بمرض التوحد يشخص بأنه مريض بانفصام الشخصية انفصام شخصية وهو بزر أجل لا كبر وش بيصير له بالرغم أن الطبيب النفسي الأمريكي ليو كانر قدم ورقة بحثية عام 1943 ميلادي عن 11 عينة من الأطفال مصابين بأعراض التوحد إلا أن هذا ما غير أي شيء بخصوص المرض بالعكس بدأت بعض الفرضيات العلمية اللي تلقي اللوم على الأم في تدهور حالة الطفل وسميت وقتها بالأم الباردة تخيل معي شعور الأمهات اللي تم إلقاء اللوم عليهن بدون وجه حق بأنهم السبب في مرض أطفالهم لكن كل هذا تم نفيه فيما بعد لكن وش عقبه؟ عقبه 80 سنة واللي هو في عام 1980 ميلادي تم وقتها تحديد الأسباب الرئيسية لمرض التوحد وتم تسميته باضطراب طيف التوحد مو أنا اللي قلتهم باردة إذا فيكم شدة على الأطباء هم اللي قالوا قبل لا نبدأ حلقتنا خلينا نشوف رأي الشارع بخصوص التوحد معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايو ميديا ونتوكل على الله وننزل سؤال الشارع إيه قبل لا ننزل لا تنسى تسوي لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك كم ساعة تقريبا تعطي اولادك الجوال والتابلت؟ والله في البدايات طبعا كنا مسيطرين على الوضع وكنا منسقين يعني عملية انه هذا كم ساعة وكذا، لكن في الفترات الأخيرة الحقيقة الوضع طلع عن السيطرة. والله المشكلة الآن هي هي أنا أتوقع أن هي مشكلة الوقت الآن. يعني أتوقع ما في طفل أقل من ست ساعات يكون متناول يد الطفل بشكل يومي يعني. هل تصل إلى أنه ينام الطفل وهو قاعد يشوف الجوال أو التابلة؟ والله أكيد يعني اللي يقول لك غير كذا أحياناً يمكن يجامل أو كأنه أحياناً يعني يكون مثالي أغلب الأطفال الآن ينام والجوال بيده على أمه أو أبوه يمر عليه ويأخذ الجوال من عند رأسه هو نايم هل ترى أنه من ناحية اجتماعية استخدام الطفل للجوال بكثرة يسبب في انعزاله عن البيئة المحيطة فيه؟ والله اللي انا اشوفه الان ان هي معضله يعني تواجه المجتمع وهي انفصال الطفل عن حياته عن حياته كطفل والله ما هو ممكن هو سواله من انعزال هم لو تدخل تدخل البيت الان تلقى كل طفل جالس من زوي بزاويه وتلقى معه المحمول ومنعزل ما يدري ايش اللي صاير تلاحظ في البيت اولادك تلقى كل واحد في غرفه كل واحد يعني مكان معين بس علشان اسرع لل... للواي فاي لكن هو اسرع لانفصاله عن العائله يعني. طيب برايك الشخصي هل تعتقد انه استخدام الطفل للجوال بفتره طويله ممكن يسبب له الاصابه بمرض التوحد؟ والله طبعا هذا سؤال طبي بحت لكن على ما اسمع وعلى ما سمعنا من المقاطع وشفنا بعض الاطباء والجهات الصحيه التثقيفيه فعلا يقولون احيانا انه يؤدي يعني لمرض التوحد. ما في شك. والله انا اتوقع انه هذا هو اللي حيحصل يعني. انا ما عندي تشاؤم لكن اتوقع انه هو اللي حاصل. التوحد هو نوع من اضطرابات النمو العصبي اللي تؤثر سلبا على التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الاخرين، كما يؤثر ايضا في تواصله وتعلمه. وبحسب منظمة الصحة العالمية مرض التوحد يؤثر على 24 مليون و800 ألف شخص حول العالم ويعاني طفل واحد من كل 160 طفل من اضطرابات طيف التوحد وبحسب مقال للدكتور ترك البطي استشاري الطب النفسي للأطفال يقول إن نسبة الأطفال المصابين بالتوحد بالمملكة تقدر بواحد من كل 40 طفل أي أن نسبة الإصابة من 1.5 إلى 2% بمجمل ستين ألف طفل مصاب بالتوحد في المملكة بعضنا لاحظ في الأطفال ذوي التوحد 
تكرارهم للروتين بشكل مبالغ فيه وخوفهم من التغيير في أشيائهم الخاصة كالألعاب والملابس وغيرها وغضبهم عند حدوث هذا الشيء وأيضا يكونون منعزلين ولا يخلطون أقرانهم ويفضلون الوحدة دائما تظهر أعراض اضطراب الطيف التوحدي على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومنها مشاكل في التفاعل الاجتماعي ومهارات التواصل مثل عدم استجابة الطفل لما تناديه باسمه أو يبدو كأنه ما يسمعك في بعض الأوقات أو أنه يفضل اللعب لحاله وينسحب إلى عالمه الخاص أيضا ضعف التواصل البصري وغياب تعبيرات الوجه وعدم الكلام أو التأخر في الكلام وعدم القدرة على بدء محادثة أو الاستمرار فيها أو قد يبدأ المحادثة بالإفصاح عن طلباته أو تسمية الأشياء فقط كل هذه من الأعراض الشيء الغريب والغير متوقع أن الأشخاص المصابين بالتوحد أظهروا معدلات ذكاء فوق المتوسط في العلوم والرياضيات والرسم والفنون ومجالات أخرى كثيرة بالنسبة للأطفال الطبيعيين ولديهم قدرة على تعلم الأشياء بالتفصيل وتذكر المعلومات لفترة طويلة كما أن لديهم قوة سمعية وبصرية ويتميزون بالتفوق في الرياضيات والعلوم والموسيقى والفن منهم أحمد المكينزي أول توحدي يحصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة الملك سعود وأظهر إبداع فوق المعتاد في الرسم والفن وأيضا عبد الله بشاوري وعبد الرحمن اليافعي وعبد الله الغامدي ومحمود أنيس غلام أربع شبان سعوديين رغم تصنيفهم ضمن شريحة الأطفال المصابين باضطرابات التوحد إلا أنهم حصدوا الميداليات الذهبية والفضية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة إلى الآن لا يوجد سبب معروف للإصابة بالتوحد وذلك بسبب تعقيد المرض وتباين أعراضه وشدته ولكن بعض الدراسات تحيل إلى أحد سببين الأول العوامل الوراثية وعوامل جينية الثاني عوامل بيئية وحياتية مثل المضاعفات أثناء الحمل أو التعرض للإشعاعات في النهاية الأطفال المصابين بالتوحد هم أطفالنا وفي مجتمعنا ويجب علينا احتوائهم ومراعاة ظروفهم ودعمهم وكسر حاجز المرض بينهم وبين المجتمع فكثير من الأحيان يتعرض المصابين بالتوحد للوصم والتمييز وهذا يزيد تدهور حالتهم ويؤثر عليهم وعلى أهاليهم يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الله الحديثي استشاري الطب النفسي أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا فيكم وتشرف وجودي معكم الله يعطيك العافية دكتور بمناسبة اليوم العالمي للتوحد حابين نعرف منك إيش هو بالضبط التوحد؟ أه التوحد هو اضطراب أه نموي أه عصبي يؤثر على الأطفال يشخص غالي من قبل سن ثلاث سنوات يؤثر على التواصل اللفظي وغير اللفظي يؤثر على التفاعل الاجتماعي للطفل ونموه الحسي وأيضا يؤدي إلى سلوكيات متكررة وغريبة نوعا ما عن بعض الأطفال طيب دكتور بعد ما عرفت لنا التوحد هل هو واضطرابات الأطفال النفسية واحد؟ طبعا هو احد الاضطرابات النفسيه المهمه عند الاطفال لكن الاضطرابات النفسيه عند الاطفال جدا متشعبه وكثيره اضطراب التوحد هو احدها وهو من الاضطرابات اللي لاقت اهتمام في العشرين سنه الاخيره في الطب وبدا كثره الدراسات عليها واساليب التدخل والعلاج وبدات الصوره تتضح للعلماء وللاطباء عن التوحد وكيفيه التعامل معه ومساعدتهم في تجاوز هذه الاعراض طيب دكتور هل التكنولوجيا من استخدام الجوال أو الأيباد أو أي من الأجهزة الإلكترونية لها سبب ولها تأثير في انعزال الطفل عن الأسرة وعن المجتمع؟ لا شك أنه إن الأجهزة الإلكترونية والإدمان اللي يكون عند بعض الأطفال أو كثرة الوقت المستقطع كل يوم للطفل أمام تلفاز أو أمام أيباد أو ألعاب إلكترونية أو مشاهدات متكررة لمقاطع يؤدي إلى انعزال اجتماعي تأخر في نمو التواصل قدرة التواصل عند الطفل ما يسمى بالذكاء الاجتماعي يكون في تأخر عنده أيضا يؤثر على على قدرة الطفل على البدء بالعلاقة قدرته على التحدث 
احيانا يؤخر النمو اللفظي عند الطفل يتاخر النطق احيانا بسبب هذه الالعاب لكن بالتاكيد انه لابد من اجراءات معينه من الاسره ومن المجتمع لتقييد هذا الادمان او ما يسمى سوء الاستخدام للالعاب الالكترونيه وغيره طيب دكتور هل لها ايضا تاثير على التوحد او حتى على اضطرابات الاطفال السلوكيه والنفسيه طبعا كثر الكلام عن عن علاقه الالعاب والاجهزه في التوحد لم يثبت اي دراسه رصينه تؤكد ان الالعاب تؤدي الى توحد التوحد غالبا مرض وراثي جيني بالاساس يبدا اعراضه قبل سن الثلاث سنوات قبل ما يبدا الطفل اصلا يتاثر بالالعاب فالتوحد يؤثر فيها الالعاب الالكترونيه بزياده الاعراض لكن حسب الدراسات المؤكده انه لا يسبب التوحد لكن قد يسبب اعراض تختلط عن بعض الاسر انها قريبه للتوحد مثلا لما يكون الطفل منعزل بعالمه الخاص بعالمه الخيالي مع الالعاب الالكترونيه والتلفاز ومشاهده اشياء معينه ومتكرره قد ينعزل وتقل مهاراته الاجتماعيه مما يشعر يعني يعتقد لها لانها اعراض توحد لكن ليست اعراض توحد هي اعراض تشابه اعراض التوحد فقط طيب دكتور بصراحه في سؤال يهمني انا ويهم الجميع يعني انه نعرفه منك انت كمختص ايش هي ابرز الحلول والنظريات التربويه في الوقايه والحمايه لاطفالنا من الاجهزه الالكترونيه طبعا هذا سؤال مهم وجدا يعني دهاميه كبرى على مستوى نمو الاطفال مستوى التربيه اشياء كثيره يؤثر فيها هذا هذا التغير اللي صار في في العشرين سنه الاخيره في العالم لا شك انه لابد من الاهل القراءه اولا ومعرفه تاثيرات الاجهزه الالكترونيه على الطفل لابد من من معرفه الاساليب التربويه لتجاوز هذه لتجاوز هذه التاثيرات على الطفل ايضا لابد من الاهل يثقفون انفسهم حتى في بدايه الزواج عن عن اساليب التربيه الحديثه عن عن محاوله ايجاد البديل لكي لا يقع الطفل في في ادمان العاب الكترونيه او في تاثيرات سلبيه للالعاب الالكترونيه او للمشاهده المبالغ فيها للمقاطع اليوتيوب او مقاطع او او التلفاز وغيره. فثقافه الاهل هي الاساس الاول. لا يمكن ان تعطي نصائح سريعه ويطبقها، لابد ان يتثقفوا ويتعلموا قبل ما انه تعطيهم نصائح معينه. الوقت لا بد أنه يقرر حسب سن الطفل الجمعية الأمريكية حددت أوقات معينة لكل طفل يكون مناسب له أنه يقضي مع الجهاز الإلكتروني في أوقات منع لا بد أن الطفل يعيش ضمن محيط في تفاعل مع الأطفال الآخرين في ألعاب حركية في تواصل مع الوالدين فهذه الحياة هي التي تنمي الطفل اجتماعيا وعاطفيا وحتى تنمي ذكائه بطريقة تؤدي إلى أنه يكون شخص واثق من نفسه شخص مستقر على المدى القريب والبعيد وشخص قادر على تجاوز الصعوبات اللي راح يواجهها في حياته مستقبلا طيب دكتور هل تتوقع مستقبل مظلم وحالات انعزال اجتماعي للجيل الجديد؟ أنا ما أحب أكون متشائم دائما أحب أكون يعني متفائل لا شك أنه يمر على العالم تغيرات تؤدي إلى إلى أشياء سلبية يمر فيها المجتمع فالعالم على مدى قرون يمر بسعود وانحدار لكن ما يميز هذا الجيل أنه هناك علم هناك ناس يعملون لتحسين التربية هناك طباء علماء نفس وعلماء اجتماع يضخون معلومات وتحذيرات عن تأثيرات هذه العاب الإلكترونية لا شك انه عدم قيام الاهل وغياب دور المؤسسات الاجتماعيه والتعليميه في تقليل الاثر للالعاب الالكترونيه وللميديا بشكل عام السوشيال ميديا على الطفل والمراهق لا بد لا شك انه بيؤثر على المدى البعيد لكن نتفائل انه بيكون لهم دور نتفائل ان الاسر بتكون اكثر يعني تيقظا ومعرفه في التاثيرات ويتبعون اساليب لمحاوله التجاوز يعني ببساطه الاهل اذا عرفوا المشكله نحل اغلبها او سهل حلها لكن اذا كان غايبه عنهم يبغى الطفل بس يبعد عنه ما يبغى يزعجه انا مشغول بشغلي انا مشغول تدريسي انا مشغول بوظيفتي انا ابغى اتابع ابغى الها فخلوا يلهب العابه عشان عشان ما 
يشغلني عشان ما يزعجني عشان ما يقول العب معي يا بابا عشان ما يقول طلعني الحديقه يا بابا عشان ما يقول تعال اقرا لي فلا شك انه فيكون هذا يعني سلبيه من الاهل والضحيه هو الطفل على المدى القريب والبعيد حتى اذا ترعى نموه في المستقبل لكن اذا الاهل تيقنوا هذه النقطه وبذلوا جهد طبعا التربيه السليمه تحتاج جهد تحتاج وقت تحتاج تفرغ تحتاج يعني اسلوب معين يناسب كل عمر ما اتعامل مع نفس الطفل كل سنه نفس نفس تعاملي لابد ان يتغير وان انمو معه تعامل مع عمر السنه غير عن تعامل خمس سنوات غير سبع سنوات غير 12 سنه غير 14 سنه فيحتاج اطور نفسي واطور مهاراتي كاب وكام على اساس اقلل تاثيرات العاب الكترونيه هي شر لا بد منه لكن كيف اقللها الى اقل نسبه معينه اضمن طفلي يصل الى سن المراهقه وسن البلوغ بتاثيرات قليله جدا لهذه الـ 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 الاشياء اللي حدثت او او جلسه تزيد مع الوقت ومع تطور الـ الـ الاعلام والميديا والالكترونيات بشكل عام. طيب دكتور في نهايه هاللقاء رساله بمناسبه اليوم العالمي للتوحد. الرساله اللي احب يعني ارسلها لجميع الاسر اولا الكشف المبكر على التوحد هو اهم اساليب بدايه العلاج، بدايه الوصول للطريق الصحيح. طبعا لا بد انه ما نخوف الناس، التوحد ما يجي من لعبه الكترونيه او انه طفلي يحتك باطفال مثلا تاثر بالتوحد، التوحد غالبا مرض جيني، في تاثير جيني من الولاده، الله هيئ له او سب هيئ اسباب معينه انه ينشا عنه التوحد، لكن الكشف المبكر برنامج التدخل المبكر بعمر اللي يبدا من غالبا عمر ثلاث سنوات هو الوسيله الامثل، التشخيص الجيد والبدء على معرفه عوامل الاعراض الاكثر وجودا عند طفلي بعدها يبدا رحله العلاج اللي بتكون نوعا ما طويله لكن بامر الله تؤدي الى تحسن تدريجي ونسبي يكون يعني على مدى اشهر على مدى سنوات يتراكم لين يصل الطفل هذا يكون قريب الى الى مستوى الطفل الطبيعي ويقدر يختلط ويكمل تعليمه بامر الله طبعا لا بد ان نشير ان التوحد مستويات ودرجات في درجات شديده قد نضطر فيها الطب النفسي انهم يلجون لعلاجات ادويه مهدئه او غيره، وفي اضطرابات بسيطه ومتوسطه قد يحتاج فقط مجرد برنامج سلوكي معين يتبعونه الاسره او يدخل الى الى مركز متخصص وبامر الله يعبر الطفل هذه الرحله لين يصل الى الى بر الامان بامر الله. شكرا لك دكتور على هذا اللقاء. العفو اشكر لكم الاستضافه واتمنى أن نكون اثرينا الحلقه واتمنى ان جميع المشاهدين استفادوا من الحلقه. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم اكتبوا لي في التعليقات هل قدرتوا تسيطروا على استخدام أبنائكم بالأجهزة الإلكترونية هذا واجب الجميع حبينا نعطي فكرة عن الموضوع للوقاية والاستخدام الأمثل لهالأجهزة ونشوفكم على خير كل خميس الساعة 7 المساء سلام